நம்ம இன்றைக்கி ரெட் வெல்வெட் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் மைதாவை மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ மைதாவை இப்படி தாங்க லெவல் பண்ணணும் வச்சு திணிக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸ்கூப் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி லெவல் பண்ணணும் ஸோ அது ஒரு முறை இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு முறையும் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கப்பை டைரெக்டாக அந்த மைதாவில் இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி லெவல் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் மெஷர் பண்ணணும் எப்போவுமே பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்தது கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது வந்துட்டு பேக்கிங் பவுடர் அடுத்தது சால்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைன் சீவில் நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த மைதாவில் அப்புறமா கொக்கோ பவுடர்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும் அப்படி கட்டி பிடிச்சி ஸோ அதை அப்படியே நம்ம சளிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கேக் நம்ம சாப்பிடும்போதும் அதை ஒரு மாதிரி முழுசு முழுசாகவே இருக்கும் அது நமக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நல்லா சளிச்சு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்ததாக நம்ம வந்து வெட்டி இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு பவுலில் நான் இங்கே பட்டர் மில்க் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நான் ரெட் ஜெல் ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேணும்னா ரெட் லிக்விட் ஃபுட் கலரிங் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இப்போ பார்க்குறதுக்கு லைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக இது கிறிஸ்மஸ் ரெட் கலரு ஸோ நான் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட்டடாக எக்ஸ்ட்ராவாக ஜெல் ஃபுட்லேயே எனக்கு ஆட் பண்ண வேண்டியது வந்தது ஸோ உங்களுக்கு தேவையான நல்ல டார்க் ரெட் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இல்லாட்டினா அங்கங்கே வந்துட்டு திட்டு திட்டாக இருக்கிறது அந்தந்த இடத்துல கலர் வந்துட்டு ரெட் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் சாஃப்ட் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஹேண்ட் மிக்சர் தான் வச்சுருக்கீங்க ஹேண்ட் பீட்டர் தான் வச்சுருக்கீங்கன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் இங்கே ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியலாக லோ ஸ்பீடில் வச்சுட்டு ஆரம்பித்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகணும் பட்டரு அந்தளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பட்டரை லைக் பேல் எல்லோ கலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லைட் எல்லோ கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பட்டரை பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைட் எல்லோ கலரில் இனி இப்போ நான் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் கேஸ்ட்ரோ சுகர் ஆட் பண்ணுறது தான் நல்லது பேக்கிங் எப்போவுமே ஈஸியாக கரைஞ்சிரும் நம்ம ஊரில் பெரிய பெரிய கிறிஸ்டல்ஸுடைய சர்க்கரையாக இருந்ததுன்னா கரையிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அது அவ்வளோவும் நல்லா இருக்காது முடிஞ்ச அளவுக்கு கேஸ்ட்ரோ சுகர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பீட்ரு ஆஃப் பண்ணிட்டு எக்கு ஆட் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு எக்கு இதை வந்துட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நல்லா ஃப்ளஃபியாக பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத் டெக்ஸ்சராக வரும் நம்ம கப் கேக்ஸு அதனால தான் சொல்கிறது ஸோ நல்லா சூப்பராக பீட் பண்ணிவிடுங்க பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இடையில இடையில வந்துட்டு ஸ்க்ரேப் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஹேண்ட் பீட்டர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சைட்ஸ் ஆஃப் த பவுல்ஸை எப்போவுமே ஸ்க்ரேப் பண்ணி விடுறது அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாட்டினா வந்துட்டு அங்கங்கே இருக்கிற பீசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒழுங்காக மிக்ஸ் ஆகாமல் போயிடும் அதனால் எப்போவுமே ஸ்க்ரேப் பண்ணி விடுறதுக்கு மட்டும் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க ரெண்டு மூணு தடவை சைடில் ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க ப்ராசஸோட நடுவில் ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு அப்போ கன்சிஸ்டன்சி கேக்கோடதெல்லாம் பெஸ்ட்டாக வரும் உங்களுக்கு இனி அடுத்தது நம்மளோட ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை மூணு பார்ட்ஸாக ஆட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் பீட் பண்ணிக்கோங்க அது பீட் ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்ததாக நம்ம வெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம பட்டர் மில்க் மிக்சரு நான் வந்துட்டு ரெட் ஃபுட் கலரிங் ஆட் பண்ணுறனால நான் அதை பிளாஸ்டிக் பாத்திரமோ இல்லை வேறு எது மாதிரி பாத்திரமோ யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் ஊற்றி வச்சு
வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி இன்னொன்று அந்த சாயம் பிடிக்காது அந்த கலர் வந்துட்டு வேறு பாத்திரங்கள் எல்லாம் சீக்கிரமாக ஒட்டிக்கும் ஆனால் இதில் ஒட்டிக்காது அதனால தான் வந்துட்டு நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் கண்ணாடி பவுலில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் கூட நல்லது தான் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அடுத்தது வந்துட்டு திரும்பவும் மைதா ஆட் பண்ணி திரும்பவும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓவர் மிக்சிங் கூட வேண்டாம் கரெக்டாக எல்லாமே ஓரளவலாக அதாவது ஓவராலாக எல்லாமே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே போதும் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடும் ஓவர் பீட்டிங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பார்ட்ஸையும் போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் கொஞ்சம் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பேட் பண்ணுறேன் அதையும் வந்துட்டு லைட்டாக பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இனி வந்து லேடில் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஒரு ஸ்பேட்லா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலாக கூட மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஏன்னா அடியிலெலாம் நான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்களும் வந்துட்டு அது ஒரு தடவை நல்லா அடியிலேருந்து எடுத்து விட்ட மாதிரி நல்லா ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா சைட்லேருந்தும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வினீகர் ஆட் பண்ணுற ஒரு சின்ன பவுலில் அடுத்தது அதோடைய சேர்த்தி பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணுறேன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணதும் பார்த்தீங்களா எப்படி ஃப்ரெஷ் ஆகி வருதுன்னு இந்த டைம் வந்து இதை பண்ணின உடனே இனி நீங்கள் குயிக்காக ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இதை இமீடியட்டாக மிக்ஸ் பண்ண உடனே அந்த நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சரோடு ஆட் பண்ணி அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி கடகடன்னு இனி நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணணும் ஸோ எல்லாத்தையுமே கடகடன் பண்ணி இனி நம்ம கப் கேக் லைனஸ்குள்ளேலாம் மாற்றணும் இனி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு கப் கேக் லைனர்ஸ் வச்சு நல்லா சூப்பராக ட்ரெயில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டுவெல்வ் கப் கேக்ஸ் வரும் நமக்கு என்கிட்ட வந்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பர் இருக்குது ஸோ அது யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ஒரு இது அளவுக்கு எடுத்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ண மாதிரி வரும் ஸோ எனக்கு அது மோர் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது இன்னும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் நான் நிறையா கப் கேக்ஸ் பண்ணுவேன் அதனால் நான் இதை ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்மளோட குழிக்கரண்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம தோசைக்கல் மாவு அது யூஸ் பண்ணி கூட எடுத்து ஒரு ஸ்பூனால் இப்படி பண்ணிங்கன்னா கூட கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ இனி பேக் பண்ணி எடுத்துடலாம் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருங்க அவனா பிகினிங்க்கே ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் இனி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ பர்ஃபெக்டாக கப் கேக்ஸ் வெந்துருச்சு ஸோ எல்லோரும் இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ஜாய் பண்ணுங்கள்